நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டூல்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து முன்னாடி பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் வந்து சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் டூல்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவ் டூல்ஸ் வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம் போட போகிறோம் அந்த ஃபஸ்ட் டூல் என்னென்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் காமன் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ட் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி அஞ்சு இருக்குது நாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் அந்த நேம்லேயே இருக்குது கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயரையும் ஒரு கரண்ட் இயரையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இட்ஸ்கே நெகட்டிவாக இருக்கட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் இவ்வளோ தான் இப்போ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் ரெவன்யூ மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதர் இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டை அப்படியே பர்டிகுலர்ஸ் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் அப்படியே போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு வந்து அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ப்ளஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்னா மைனஸ் அப்படி போட்டு நெக்ஸ்ட்டு காலமில் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணி எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன த்ரீ லேக் கரண்ட் இயர் என்ன த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இன்கம்னா என்ன இருக்கும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் அதர் இன்கம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ கிடைக்கும் டோட்டல் ரெவன்யூ ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு பார்ப்போம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் மட்டும் லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கிடச்சிரும் ஏன்னா ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் இல்லைனா ஓகே வெறும் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் முடியல அப்புறம் டேக்ஸ் இருக்கனால ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு டூ லேக் இருக்குது இப்போது லெஸ் டேக்ஸ் டேக்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டூ லேக் இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துடும் சிக்ஸ்டி மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இவ்வளோதான் இதை கண்டுபிடிச்சோம் இதே மாதிரி இந்த கரண்ட் இயருக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இருக்க த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அவர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இது வந்துடும் சார் மைனஸ் தேர்ட்டியில் வர ப்ராஃபிட்டில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க அப்சல்யூட் அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்சல்யூட் அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் சிம்பிள் சின்ன ஃபார்மில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாரி அப்சல்யூட் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வரப்போகுது இல்லையா இப்போ நீங்கள் எப்படி அப்சல்யூட் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா கரண்ட் இயர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்பவுமே கரண்ட் இயரை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் ஓகே வாங்க கரண்ட் இயர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி மைனஸ் த்ரீ லேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடச்சிரும் அதாவது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எடுத்து இதான பெருசாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கம்மியாக இருக்கனால ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஏன்னா கரண்ட் இயரை நம்ம பேஸாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க ஸோ சிக்ஸ்டி அப்சல்யூட் அமௌண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்கா அதை எடுத்துக்கிறோம் டிவைடட் பை ப்ரீவியஸ் இயர் ஓட தேர்ட் த்ரீ லேக் அதோட அமௌண்ட் ஆப்ரேஷன் ஃப்ரம் ரெவன்யூவை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து அதான் எனி திங் ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட்டை எடுத்து நீங்கள் எங்கே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இருக்கோ அதுக்கு டேரெக்டாக என்ன ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது த்ரீ லேக் இருக்கு இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிடச்சிரும் இங்கே பர்சன்டேஜ் நம்ம போடலை ஏன்னா தேவையில்லைனா ப்ளஸ்ஸும் இருக்காங்க மைனஸ் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஏன்னா இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் தெரியணுன்றதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம கிடச்சிருக்கோம் இங்கே ஒன் லேக் இருக்குது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஒன் லேக் மைனஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி அதாவது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஏன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்ட
இந்த இடத்துல வந்துட்டோம் இதே இதை மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ ஃபிஃப்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ டூ லேக் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி அதான் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதை எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபிஃப் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போட்டோமா ஆன்சர் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இதில் வேணால் சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போ ஷேர் ஹோல்டர் இப்போ ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த அமௌண்ட் எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வச்சுக்கோங்க நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இன்கேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அசர் வாங்கியிருக்கலாம் பிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு இல்லை இன்வென்ட்ரிஸ் வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை கேஷாக நம்ம வந்து போட்டிருக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கேஷ் நெகட்டிவில் இருக்குது கேஷ் நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா என்னென்னா நம்ம கேஷ் எடுத்து செலவு பண்ணிட்டோம் அதாவது செலவு பண்ணி மேபி ஃபிக்ஸ்டு ரெசர்ட் வாங்கியிருக்கலாம் இன்வென்ட்ரிஸ் வாங்கியிருக்கலாம் எது வேணால் வாங்கியிருக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணிங்களோ இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ இங்கே இருக்க அமௌண்ட்டோ இதுவும் டேலி ஆகிடும் டேலி ஆன தான் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்போ தான் எவ்வளோ எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளோ இன்கம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதை நம்ம காட்டிடணும் அவ்வளோதான் கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்டேட்மெண்ட் வெரி வெரி சிம்பிள் Thank you.